Olá, eu sou Tianildo Ferreira. Obrigado por você estar aqui assistindo os meus vídeos. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo. Assim você está ajudando o meu canal a crescer. Ativa o sininho, que todas as vezes que eu postar um vídeo, o YouTube vai te mandar uma notificação e você não vai perder nenhum vídeo. Hoje a gente vai fazer essa resta de alho. Olha que trem bonito, gente! Facinho demais da conta. Eu já ensinei aqui no canal a fazer o porta-pano de prato com esse alho mesmo. Aí tem o um passo a passo direitinho lá no outro vídeo. Vou pegar, vou colocar aqui e depois a gente vai para a montagem dessa resta de alho. Quem já viu o outro vídeo, gente, é só pular essa parte aí de ensinar, né? Que eu estou ensinando a fazer o alho e vão lá direto para o passo a passo de hoje. Vem comigo? Pra fazer o alho, a gente faz assim, ó. Põe um tanto assim de plumante, ó. Pega um tanto assim, tipo a mão cheia. Dá uma amassada nele aqui. Aí agora a gente pega qualquer sacolinha plástica. Gente, essa aqui, ó, toda transparente, dá certo. Essas outras que tem esse colorido, né, esses desenhos, dá certo também, que a gente vai usar só a parte branca. Essa aqui é mais fininha, mas também dá certo. E também eu vou fazer... Vou passar essa sacola duas vezes, porque é fina, pra garantir. Aí a gente faz assim, ó, põe esse plumante aqui dentro, ó, vai apertando, ajeitando. Isso aqui é bom que se vocês errarem, não tem problema, não vai desperdiçar nada. Desmancha, faz de novo, ó. Aí vocês fazem um redondinho aí com esse plumante. Vai mexendo, mexendo e ajeitando. Na hora que vocês acham assim, ó, que já... A fofou ele todo aqui pra cima Aí eu vou amarrar ele com uma linha de costura comum Esse, Essa trouxinha que a gente fez Primeiro eu vou amarrar com uma linha comum, ó Segura essa linha aqui no dedo e venho cá e faço assim, ó Aperto Rebentou Ó Aí tá amarradinha aqui já a gente corta aqui, mas como é, a sacolinha, gente, ela é bem, bem fraquinha, né? Bem fininha, aí o que é que eu faço? Vou passar aqui de novo, ó. Olha só. Vamos passar aqui, mesma coisa que a gente fez antes. Só que agora, na, nessa etapa aqui, eu amarro com uma linha de pipa, uma linha mais forte, ó, ou uma linha de crochê. Eu uso a linha branca de pipa. Olha só pra vocês verem. Essa aqui eu fiz com a linha branca. Só que eu vou fazer agora com uma linha amarela, pra vocês verem direitinho. Porque se eu fizer com a linha branca, não vai dar pra enxergar direito, né? Então, vou fazer com uma linha amarela só pra vocês verem, ó. Aí eu venho aqui, ó. Rodo aqui um pouquinho. Aí já tá agarradinho, não vai soltar. Aí a gente vem e faz assim, ó. Uma volta aqui. Aí dá um puxãozinho. Ó, pra ficar a voltinha das cabeças do alho. Faz aqui assim de novo, uma volta. Vou arrumar aqui. Aí vem aqui, ó. No meio aqui de novo. Dá uma voltinha, ó. Pra ficar assim. Dá uma volta aqui, ou duas. Aí vem aqui, ó. Passa aqui assim de novo, ó. Opa. Aqui, ó. Aperta pra ficar aparecendo os dentes. Dá mais uma volta na linha. Vem aqui. A última vez, ó. Aperta. Dá umas voltinhas. Agora é só a gente dar um nó aqui que vai estar tá pronto, ó. Aquela linha que a gente deixou sobrando aqui no começo, ó. Vou amarrar aqui. Aí a gente corta aqui agora e tá pronto o alho. Olha só. Eu fiz com a linha amarela pra vocês verem direitinho, né? Mas quando a gente faz com a linha branca, olha só como é que fica. Igualzinho o alho. Esse aqui, meninas, e todos os outros, né? Eu enchi com plumante, ó. Aí fica bem fofinho. Mas eu vou contar pra vocês, olha, esse aqui eu enchi com os restos das sacolinhas. O que foi sobrando dos retalhos eu cortei pequenininho e enchi de sacolinha. Olha só, 
fica bem parecida também. Esse aqui fica mais fofinho, mais lisinho. E se a gente encher com sacolinha, não fica tão fofinho assim, ó. Mas talvez é porque eu cortei em pedaços maiores. Mas para vocês verem que quem não tiver o plumante, dá para encher com as sacolinhas. Aí eu usei só as partes brancas da sacolinha e fiz igual faz com o plumante mesmo, ó. Ficou desse jeito. Para fazer essa parte aqui, ó, do alho, a gente vai usar um, um sisal. Aí vocês cortam assim, ó, um pedacinho pequeno, um cortão os dois aqui, ó. E aí é só fazer assim com ele, ó. Soltar ele aqui, ó, que ficou esses fiapinhos, ó. Faz assim com tanto que vocês precisarem, ó. Vou mostrar pra vocês como é que fica. Tá vendo? Esses cabelinhos aí do alho. Aí agora a gente passa a cola quente aqui em cima, ó. Não vai derreter a sacolinha não, viu gente? Passa a cola quente aqui, encosta aqui assim, ó. E aí vocês apertam, mexe um pouquinho pra lá e pra cá, ó. Pra não ficar muito cheio, né? Vocês tiram um pouquinho, ó. Vai ajeitando assim. Aí olha como é que fica bonitinho, ó. Fica igual um alho, gente. Olha se pode uma coisa dessa. Aí eu vou mostrar pra vocês uma coisa, ó. Se vocês não tiverem, né, esse sisal pra colocar aqui, ó. Esse aqui, ó, eu cortei a linha Cleia, aí ficou assim, olha, ficou parecendo. Esse outro aqui, olha, eu cortei, né, pedacinhos desse cordão aqui, ó, que é tipo um barbante que tá aqui dentro. Vocês podem cortar, né, o barbante pedacinho, ó, e colocar assim também, vai ficar parecido. O sisal é o que fica mais parecido com o alho, ó, mas quem não tem, faz de outras maneiras. Aí a minha ajudante, a Soninha, ela falou assim, ó, oh, Dianilda, parece aquelas buchas. Então, se vocês não tiverem o sisal, e às vezes quem mora aí, né, que na roça acha, né, bucha. Ou então para comprar no supermercado. E olha só, uma outra ideia, é usar essa parte aqui do alho para colocar aqui, ó. Que aí vai ficar igualzinho o alho, gente. Olha se essas meninas não têm ideia. Ó, até já arranquei, olha, de um... Uma menina falou comigo de Janilda, fui lá na feira, pedi um tanto de alho, peguei, nem pedi o alho, não, peguei os restinhos dessas coisinhas que tinha lá, ó, e fiz meu alho assim. Aqui, gente, olha, ou vocês pedem na feira, no supermercado, ou então vocês guardam do alho que vocês forem usar, ó, aí depois, ó, é só pregar, vai ficar igual o alho de verdade, hein? Ó, já fiz um tanto de alho, tá até bonita, não tá? Fala a verdade. Aí, gente... É, o, o mais bonito assim que eu acho seria pregar esses alhos, colar esses alhos todo numa corda assim, ó, ou de sisal, de bacalhau. Bacalhau, eu pelo menos chamo, falo corda de bacalhau, né? É uma corda mais grossa. Mas como aqui na minha cidade não tem nem isso aqui, eu acho para comprar isso aqui porque eu já tinha antigo. Então o que, que eu vou fazer? Cortei uns pedacinhos assim dessa corda, dessa cordinha de sisal, ó. Desfiei aqui assim, ó, fiz um bagunçadinho e vão começar assim, ó, a colar. Vamos pôr a cola quente aqui para juntar isso tudo, ó. Só para fazer de conta que a gente vai fazer com uma corda de sisal. Que eu não vou gastar minha cordinha também não, que a gente tem que economizar. Não vai aparecer nada mesmo lá no meio. Aí eu vou colar ela aqui, ó. Aí, gente, é, quem não tiver essa cordinha aqui, ó, não, não precisa de colocar nada. Isso aqui é só para dar um, um enfeitinho, ficar mais bonitinho. Mas não é obrigatório colocar isso, não. Se eu achar que depois que isso aqui ficou muito grande, aí eu vou cortar. Vamos ver. Até que não tá grande, não, ó. Tá de um tamanho bom. Aí, eu queria colar, né, igual eu falei com vocês, numa corda de sisal ou de bacalhau. Mas, como nem todo lugar vai ter isso, ó, peguei duas sacolinhas plásticas, qualquer sacolinha, aí eu vou dar uma voltinha nela aqui todinha, e vou sair colando os meus alhos nessa sacola. Porque não adianta eu fazer aqui, numa corda de bacalhau, sendo que vocês não vão achar para comprar. Quem tiver essa corda, faz com a corda. Igual eu já falei, né? Quem mora no interior é que sabe. Ó, vamos colar aqui. Como é difícil achar as coisas. Põe a cola quente aqui. A gente não acha 
um monte de coisa que a gente precisa. Aí a gente vai inventar a moda, se virando com o que tem. Ó, põe aqui agora. É bom que vai ficar tudo resclado, né? Ó, colocar uma outra cabeça aqui. Aí, gente, se vocês acharem, né, um outro jeito mais fácil, outro material, vai pensando, põe a cachola pra funcionar que as ideias vêm. Olha como é que já tá ficando bonito. Ó, vou arrumar ele aqui porque eu não quero que apareça essa... Vou pôr ele assim pra cima, ó. Não quero que apareça essa beiradinha aqui assim, ó. Vou consertar. Ó. Vou segurar aqui um pouquinho, gente, até ele esfriar. Aí pra não ficar aparecendo aqui, olha, aquele pedacinho que a gente corta, né? Vou pôr uma cola quente aqui, ó, vou apertar, esperar esfriar, daqui a pouco eu volto. Olha só, colei aqui, né, o alho no outro, ó, pra tampar o feinho, ó, o nosso começo vai ficar assim. Agora a gente põe a cola aqui, ó, esse pedaço aqui dessa colinha que a gente cortou, porque a gente quer esconder esse feinho, vai um pouco assim, ó, agarradinho na sacola. Ó, vocês vão dando umas voltinhas na sacola e vão ajeitando isso. Aí vocês pensam, ó, o melhor jeito de colocar. Vamos ver, hein? Vamos mexendo pra lá, pra cá, que no fim tudo dá certo, ó. Ó. Gente, que trem bonito! Olha só. Segura aí, né? Pra não, não soltar. Ó. Olha como é que tá ficando bonito. Ajeita aqui. Vamos ver. Vamos passar a cola quente aqui nessa colinha, ó. Vou até pôr no cantinho aqui dos alhos também pra agarrar um no outro. Ó. Segura. Espera. Não deixa soltar, não. Paciência. Dá uma voltinha aí na sacola. Vamos continuar colando, ó. Vamos passar a cola quente aqui. Um pouquinho na beiradinha do alho. Que aí onde tiver que colar, já sai colando tudo, hein? Ó. Ó. Pensa aí, olha. Se vai dar certo. Vai dar direitinho, hein? Vamos colar. Vamos colar aqui, que é melhor pôr a cola, pra não dar erro. Ó. Aí, gente, essas beiradinhas aqui, olha, que é feio, fica tudo escondido, olha. Olha que legal. Ó. Só aparece as partes que a gente quer. Só aparece a parte bonita. Segura, espera. Se ficar parecendo feinho, ó. Vamos colocar a cola quente aqui, esconder. Não pode ficar feio, ó. Aperta, espera. Tem que esperar, gente. Tenha paciência. Vamos continuar colando, ó. Dá uma voltinha aí na, na é, sacolinha. Ó, vamos pôr. Cola quente aqui no alho, encosta lá na sacola, ó, que aí fica tudo garradinho, tudo escondidinho aqui, ó, espera colar, ó, agora aqui, ó, só fazendo isso agora até o fim, o tanto que vocês quiserem. Eu vou usar aqui, eu acho que foi 19 alhos que eu fiz. Vamos ver, vou usar todos, né? Mas se vocês quiserem fazer de menorzinho também, ou fazer maior, é o tanto que vocês quiserem. Agora é só ir colando aqui, ó, 
até o fim. Acho que deu para vocês entenderem já, né? Eu vou colar esse zalo tudo aqui e aí a gente volta para ver a boniteza que virou. Ó, aperta, espera e o trem vai ficar bonito, hein? Ó, já tá quase pronto. Aí, gente, vou mostrar para vocês uma coisa, ó. Se vocês pingarem a cola quente na sacolinha, ela não derrete a sacolinha. Mas se vocês encostarem aqui, ó, essa parte aqui, olha, aí ela derrete a sacolinha, tá vendo? Então, na hora que vocês forem fazer, vocês têm que prestar atenção para não encostar o bico da cola quente, ó. Se encostar o bico, estraga. Se colocar a cola quente, não derrete. Ó, encostei o bico aqui um pouquinho, já furou, ó. Vamos colocar só a cola quente, ó. Se for só a cola quente, não derrete, tá bem? Então, agora, vamos arrematar aqui, ó. Antes de colocar o último alho, gente, eu vou gastar aqui, ó, 18 alhos, tá? Gastei 18 alhos pra fazer essa reste. Aí, antes de colocar o último aqui, peguei um pedaço aqui, ó, do meu sisal. Vamos fazer um... Amarrar ele aqui, ó. Fazer uma argolinha pra gente pegar esse alho. Vou pegar uma maior, que essa aqui tá muito pequena. Ó. Cortar uma aqui maior. Agora eu vou amarrar aqui. Fazer uma argolinha pra pendurar essa resta em algum lugar. Quem não tiver, né? Essa cordinha de sisal, faz com outra coisa. Aí, ó. Vamos passar a sacolinha aqui dentro, ó. Enrolar essa sacolinha aqui assim, ó. Enrola. Ó. Agora, vamos colar a, a sacolinha aqui pra dentro, que vai ficar assim, ó. Arrematadinho, direitinho. Vamos cortar aqui. Ó, pode até pôr um pouquinho de cola aqui. Cuidado para não queimar a mão. Agora a gente vai pôr um pouquinho de cola e fazer assim, ó. Cuidado para não encostar aqui no alho, né? Vou colocar a cola aqui dentro, na sacola aqui, ó. Porque senão, se eu colocar na pontinha dessa aqui, vai encostar no alho e vai estragar. Ó, vamos deixar esse nozinho aqui pra dentro, cola e bem coladinho. Agora é só vir com o último alho e colocar aqui, ó, que aí vai ficar tudo direitinho. Vamos passar aqui na voltinha todinha. Igual eu falei com vocês, né? Cuidado pra não encostar o bico da cola quente no alho. Agora é só esperar aqui um pouquinho e vai estar tá pronto. Ficou um buraquinho aqui aparecendo. Vamos colocar um pouquinho de cola quente aqui. Opa! Ó, e apertar. Olha só, prontinho, Olha que lindeza que fica. Gente, e falar que isso era sacolinha usada e plumante. Olha que lindeza que o trem fica. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha. Compartilhe com seus amigos, deixe um comentário. Se vocês fizerem, me marca lá nas redes sociais. Até o próximo vídeo. Saúde e paz!